Excelente día para toda la amable audiencia que siempre está pendiente de Pomaski TV. Nos encontramos en la clínica Pomaski junto a la doctora Diana Martínez y a quien eh, vamos a consultarle una pregunta que nos han hecho varios de nuestros seguidores en las diferentes redes sociales que tenemos. Y es, doctora, ¿se terminó la pandemia? Actualmente la pandemia eh, como tal no se termina. La OMS aún no declara la pandemia terminada como tal. Pero eh, debemos tomar en cuenta que eh, la severidad de la infección por el virus eh, del SARS-CoV-2 o COVID-19 ha disminuido. Actualmente en el Ecuador tenemos un promedio de 1.9 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Eh, lo que nos ha permitido eh, observar que las inmunizaciones, es decir, la vacuna contra el COVID-19, nos ha ayudado a ya sea disminuir eh, la infección o propagación de este virus como la severidad del mismo. Eh, cabe mencionar que debido al, al clima y debido a la época estacional, muchos de los síntomas actualmente del COVID-19 eh, son similares a los de un resfriado común. Si bien es cierto, eh, la severidad de los síntomas ya no es tan grave como lo era hace dos años, existen casos hoy en día de pacientes vulnerables, como lo son pacientes con hipertensión, con cáncer, con diabetes, obesidad y otras comorbilidades que pueden eh, eh, aumentar la severidad de, del caso en caso de contraer o ser positivo para COVID. Eh, el hecho de que los números estén disminuyendo es que en su defecto han disminuido el número de pruebas en el día, ya que las personas eh, y también muchos de los profesionales de salud no envían a realizar este tipo de pruebas, ya que, eh, ya que se sobreponen muchos síntomas eh, comunes como un resfriado común, una gripe. Y también cabe mencionar que actualmente dentro de los protocolos tanto como del Ministerio de Salud como del Ministerio de Educación eh, nos indican que debemos mantener el uso obligatorio de las mascarillas. Si bien no es eh, obligatorio usarlos eh, afuera de estos lugares, siempre el uso eh, correcto y el uso de una mascarilla dentro de una institución de salud y también en las escuelas y colegios es de uso obligatorio, tanto como el, eh, en la aplicación de normas de bioseguridad, lavado de manos, uso de alcohol y el uso de la mascarilla. Despejando nuestra inquietud también de la misma forma, el día de hoy nos acompaña la pediatra Gabriela Pérez, también perteneciente a la clínica Pomaski, y a la que también le vamos a hacer la consulta en este caso en lo que tiene que ver los niños y las niñas. Doctora, bienvenida. ¿Se terminó la pandemia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Eh, en sí, los casos de COVID-19, como todos saben, han bajado, han disminuido. La pandemia, como decir, un fin total no ha tenido. Tenemos que seguirnos cuidando, lo que siempre le recomendamos a todos nuestros pacientes. En esta época estamos ahorita con un repunte de influenza. Lastimosamente se confunden muchos los casos por el mismo hecho de ser viral, ¿sí? pero por el mismo hecho de que son infecciones respiratorias, infecciones virales, hay que protegerse, hay que cuidarse. ¿Cómo nos protegemos? Con la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol gel. ¿sí? Eh, que tenemos que estar en espacios abiertos ya sin la mascarilla, sí, lo podemos hacer. A diferencia de meses o un año anterior, en lo que todos teníamos que estar todavía así. Y gracias a Dios, con la vacunación han disminuido los casos, pero totalmente desaparecido no está. Así que mi recomendación, seguirnos cuidando. Decir que ya ha acabado, no, eso es una falacia. Tenemos que seguirnos cuidando, como les digo.